ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் சிபி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சமையல் என்ன அப்படின்னா கிளாஸ் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் டூ டைம் ஸ்டாண்டர்ட் டிகர் ஜாமரியில் எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சம்மா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எக்ஸைஸ் மாதிரி தான் இதுவும் ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா இந்த எக்ஸைஸில் பர்டிகுலராக நிறைய அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு சம்ஸ் கேட்பாங்க எல்லா சம்ஸுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எ பிரிட்ஜ் ஆஸ் அ பேரபோலிக் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து ஒரு பேரபோலிக் ஆர்க் ஆர்ச் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் டென் மீட்டர் ஹைட் இந்த சென்டர் ஸோ சென்டரில் அதாவது அந்த பிரிட்ஜை வந்து நான் பேராபலிக் ஹைட்டுன்றதுனால இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சென்டரில் வந்து எவ்வளோ ஹைட்டு சொல்லியிருக்காங்கன்னா டென் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது டென் மீட்டர் ஹைட் அப்படின்றத நான் நோட் நோட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் தேர்ட்டி மீட்டர் வைட் அட் த பாட்டம் ஸோ பாட்டமில் தேர்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே இருந்து இங்கே வரைக்கும் தேர்ட்டி மீட்டர் அப்போ நான் ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுக்கிறேன் இது ஃபிஃப்டீனு இது ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பேராபலிக் ஆர்ச்சுன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் சென்ட்ரலாக டென் மீட்டர் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டின் இங்கே ஃபிஃப்டின் அப்படின்ற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ரைட் ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த ஆர்க் சிக்ஸ் மீட்டர் ஃப்ரம் த சென்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹைட் ஆஃப் த ஆர்ச்சை கண்டுபிடிக்கணும் எங்க இருந்துனா சென்டர்ல இருந்து சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சென்டர்ல இருந்து சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னா ஆன் எய்தர் சைட்ஸ் அதாவது ஏதாவது ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் இல்லை இந்த பக்கம் ஓகே ஸோ ஏதாவது ரெண்டு ஒரு பக்கத்துல சிக்ஸ் மீட்டர் தள்ளி இந்த இடத்துல இந்த பர்டிகுலர் பிரிட்ஜோட ஹைட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் கொஸ்டின் ஓகே ரைட் கொஸ்டின் என்னன்றது தெளிவா புரிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம இந்த சமயம் எப்படி போட போறோம் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் ஓகே ஜென்ரலா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஓபன் டவுன்வேர்டு பேரபலா ஓகே ஸோ இதுக்கான ஜென்ரல் ஈக்வேஷன் என்னன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏவை ஸோ பேராபலாவோட ஈக்வேஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் அதுதான் நம்மளுடைய முதல் வேலை ஸோ பேராபலாவோட ஈக்வேஷன் எழுதுனீங்க அப்படின்னா பேராபோலா இதுதான் பேராபலாவோட ஈக்வேஷன் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏஒய் ஓகே ரைட் ஸோ இது வந்து ஆரிஜினல் தான் இருக்கு நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியுது ஜீரோ காமா ஜீரோல தான் இது இருக்கு ஓகே ஸோ இது வந்து ஓப்பன் டவுன்வேர்ட் அப்படின்றதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல ஒய் ஆக்சஸ்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து மைனஸ்ல இருக்கும் ஓகே ஃபைன் இது வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டீட்டெயிலா தெரிஞ்சிருச்சு இதுல ஃபோர் ஏன்ற ஏவோட வேல்யூ கொஸ்டின்ல கொடுக்கல அதுக்கு வேலை பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஹைட்டும் இந்த வைடும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏவை வந்து இவங்க கொடுத்துருக்க டீடைல்ஸ் வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னா இந்த ஹைட் டென் மீட்டர் அண்ட் இந்த லென்த் வந்து இந்த நடுவில் இருக்க வைடு வந்து பிப்டீன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ பாசிட்டிவ்லயும் ஒய்யோட வேல்யூ நெகட்டிவ்ல அதாவது மைனஸ் பிப்டீனாவும் இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதோடைய பாயிண்ட் சாரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பிப்டீன் அப்படின்னு இருக்கும் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா டென்னு இருக்கும் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ மைனஸ்ல இருக்கிறதுனால பிப்டீன் காமா மைனஸ் டென் அதே பாயிண்ட் இங்க வரும்போது எப்படி இருக்கும்னா மைனஸ் பிப்டீன் காமா மைனஸ் டென் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதி வச்சுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வழியா தான் இந்த பேரபலா போகுது அப்போ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த பாயிண்ட் அதில் சப்ஷூட் பண்ண முடியும் அப்போ பிப்டீன் காமா மைனஸ் டென் நான் இதுல சப்ஷூட் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இதுல இந்த எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்டீன் போடணும் ஸோ பிப்டீன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏ இன்டூ ஒய் ஒய்யோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டென் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ பிப்டீன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர் ஏ இன்டூ டென்னு இருக்கும் ஓகே ரைட் இதுல இருந்து நான் ஃபோர் ஏட வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென்னு வந்துடும் இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க நீங்க கேன்சல் பண்ண வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா அகைன் இந்த ஃபோர் ஏவை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஈக்வேஷன் எழுத போகிறோம் ஓகே ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் நம்ம வச்சுக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் இப்போ சப்ஷூ பண்ணீங்கன்னா இப்போ பேரபலோட ஈக்வேஷன் என்ன ஆகிடும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் ஏவோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை டென் இன்டு ஒய் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு தேவையான ரெக்வயர்டு பேராபலாவோட ஈக்வேஷன் ஓகே ரைட் எப்பவுமே ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன கொஷின் கேட்கறாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க
பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண பாயிண்ட்டுமே எது வழியாக போகுதுன்னா இதே பேரபலாவோட வழி பார்த்து வழியாக தான் போகுது ஸோ அப்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்டையும் அதில் சப்ஷூட் பண்ண முடியும் ஓகே ரைட் ஸோ அப்போ அப்படி சப்ஷூ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபிஃப்டீன் கமா மைனஸ் டென்னு சப்ஷூ பண்ணி எப்படி ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுவோம் அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸ் கமா ஹெச் ஒன்னை சப்ஷூட் பண்ணி ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ சிக்ஸ் கமா ஹெச் ஒன்னை சப்ஷூட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இங்கே சப்ஸ்டியூட் எழுதிக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா சப்ஸ்டியூட் அப்படின்றத அந்த ஜென்ரல் ஈக்வேஷனில் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்குதோ அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதில் எக்ஸுக்கு பதில் சிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டென் ஓகே இன்டூ ஒய் ஒன்னுக்கு ஒய்க்கு பதிலாக என்னதுன்னா ஹெச் ஒன் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ் இது வந்து ஒய் ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டாச்சு ஒய்க்கு பதிலாக ஹெச் ஒன் போட்டாச்சு ஃபைன் இப்போ ஃபைனலாக எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹெச் ஒன் மட்டும் நான் ஒரு பக்கம் வச்சுப்பேன் மற்றதெல்லாம் அந்த பக்கம் அனுப்பிச்சிருவேன் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ டென் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே மைனஸில் வரும் ஸோ அது ஆப்வியஸாக ஒய்யோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால மைனஸில் தான் கிடைக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அகைன் இதில் வந்து சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து டூ டைம்ஸு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் இது வந்து நைன் டேபிளில் போகும் இது வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து நைன் ஃபைவ் சார் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போனா ஃபைனலாக எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் கிடைக்குது ஃபோர் டூ சார் வந்து எயிட் ஸோ ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஃபைனலாக என்ன கிடச்சிருக்குன்னா மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் கிடச்சிருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச் ஒன்றது நம்ம ஏற்கனவே இருந்த பத்து மீட்டரில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க வேல்யூ தான் இந்த மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க இந்த ஹெச் ஒன்றது தான் வந்து நமக்கு மேல இருக்கிற அந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அப்போ அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த பாலத்தோட ஹைட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அப்போ இந்த பாலத்தோட மொத்த ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டென் அதுல இப்போ நம்ம கிடைச்ச இந்த ஹெச் ஒன்னை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா ரிமைனிங் இருக்க வேல்யூ கிடைச்சிடும் அப்ப அவங்க கேட்டிருக்க ஹைட் ஓகே ஹைட் ஆஃப் பிரிட்ஜ் எப்பவுமே ஆன்சர் இப்படிதான் எழுதணும் ஸோ ஹைட் ஆஃப் பிரிட்ஜ் சிக்ஸ் மீட்டர் பாய் 42 by 5. 42 டூ பை ஃபைவ் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்கும் ஸோ இந்த எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் அப்படின்றது தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிரிட்ஜோட ஹைட்டு எய்தர் சென்ட்ரலேருந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எய்தர் ரைட் ஆர் லெஃப்ட் தள்ளி வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்கிற பிரிட்ஜோட ஓவரால் ஹைட்